চলুন তাহলে এবার এগ্রিকালচার সম্পর্কে বা চাষাবাদ সম্পর্কে আপনাদেরকে একটা ধারণা দিয়ে দেই আমি আশা করব যে ইন ফিউচার এখানে আমার আমি যে কোর্সটা আপনাদেরকে করাচ্ছি এই কোর্সের শুরুতে কতগুলো চ্যাপ্টার আছে এই যে যেই লেকচার পর্বগুলো যাচ্ছে এখন এই চ্যাপ্টারগুলো আমি চেষ্টা করব যদি আমি বেঁচে থাকি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে আমি যদি এইভাবে আপনাদের জন্য ভিডিও বানায় যেতে পারি তাহলে আমি চেষ্টা করব হচ্ছে এই শুরুর এই চ্যাপ্টারগুলো নিয়ে ইন ফিউচার আবার আপনাদের সাথে কথা বলার কারণ কি এখন এই চ্যাপ্টারগুলো নিয়ে যে আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি ম্যাক্সিমাম সময় আপনাদের কাছে আপনারা যারা সেফ ট্রেনিং নিচ্ছেন বা আপনারা বাসায় অডিয়েন্স যারা আমার ভিডিও দেখেন তাদের কাছে এই জিনিসগুলো এত বেশি রিলেভেন্ট মনে হবে না রিলেভেন্ট লাইক প্রাসঙ্গিক মনে হবে না আপনারা হয়তো মনে করবেন যে আমি শেফ যেটা ইন জেনারেল সবাই মনে করে যে আমি শেফ ট্রেনিং নিতে চাই কিভাবে আমি রান্না শিখব কালকে সকাল থেকে আমি কিভাবে কিচেনে ডিউটি শুরু করব আমার কিভাবে পয়সা আসবে এখন বিশ্বাস করেন যে মানে আপনারা জানেন যে এই একটা ফিলিংস কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানুষের মধ্যেই থাকে একটা মানুষ যখন ওই যে আমি এর আগের ভিডিওতে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে কথা বলছি যে সে যখন ডাক্তারি পড়তে যায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যায় বা ফ্লাইং স্কুলে যায় তার এই এই ধরনের একটা তার মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে কবে এটা শেষ হবে আর আমি কবে কাজ শুরু করবো এবং যাদের যত বেশি নিড থাকে তাদের এই প্রয়োজনীয়তাটা তত বেশি থাকে আবার যাদেরই পড়াশোনা পছন্দ থাকে না যেমন পড়াশোনা আসলে কয়জন মানুষ আসছে পৃথিবীতে আসলে ঠিকভাবে পড়াশোনা পছন্দ করে একটা একটা এই যে তো ইয়াং জেনারেশান বিশেষ করে যারা যাদের বয়স এই সাত আট থেকে শুরু করে যারা স্টাডি লাইনে ঢুকে একদম ছাব্বিশ সাতাইশ পর্যন্ত তিরিশ পর্যন্ত যারা আছে এই এইজটা তো এরা ইয়াং গ্রুপটা তো আসলে তারা হচ্ছে ছুটাছুটি করা লাইফ এনজয় করা মজা করা ফিল্ম দেখব ফ্রেন্ডশিপ করব ডেটিং করব বিয়ে শি করব সংসার করব এই জিনিসগুলো ইনকাম করব চাকরি করব একটা ফান লাইফ লিড করব এই এই জিনিসটাই তারা বেশি পছন্দ করে তাদের মধ্যে খুব কম থাকে যারা অ্যাকচুয়ালি স্টাডি পছন্দ করে বা পড়াশোনা পছন্দ করে বাট একটা সার্টেন এইজ পরে যেমন আমি এখন যেই এইজটাতে আসছি এখন আমি স্টাডি খুব পছন্দ করি এবং এই স্টাডির প্রয়োজনীয়তাটাও আমি অনেক বেশি অনুভব করি যেটা হয়তো আপনারা আমার এইজে যারা আমার ভিডিও দেখেন আপনারা আপনারা হয়তো যারা আমার মতো প্রবলেম ফেস করেন যেমন আমি প্রবলেম বলতে মানে সমস্যা বলতে যে জিনিসটা প্রবলেম কথাটা এই জন্য বলে ফেললাম প্রবলেম ফেস করার কথাটা যে আমি যেমন আমার আশেপাশে যাদের সাথে আমি চলাফেরা করি তাদেরকে যখন দেখি যে তারা আমার চাইতে বেশি নলেজ রাখে তখন আমি অনেক বেশি প্রবলেম ফে মানে ফেস করি লাইক আমার কাছে অস্বস্তি লাগে লি একজন শেফ আমি একজন শেফ আমার এখন ওরা যদি কোনো বিষয় আমার চাইতে বেশি জানে আমরা একই সেক্টরে কাজ করি একই সাথে কাজ করি কিন্তু ওরা যদি আমার মানে আমি যে ইনফরমেশানগুলো জানি না তারা যখন জানে কিন্তু ইনফরমেশানগুলো ওই রিলেটেড অর্থাৎ আমাদের কাজ রিলেটেড তখন আমার কাছে একটু অস্বস্তি লাগে তখন আমার মনে হয় যে না এই জিনিসগুলো আমারও জানা দরকার এবং সেই স্প্রিয়া থেকে আমি আসলে পড়াশোনা করি আরও বেশি আমি আরও বেশি জানতে চাই এবং এছাড়াও আমার এই প্রফেশনে ফটোগ্রাফি লাইনে ভিডিওগ্রাফি লাইনে এই তিনটা সেক্টর আমি খুব পছন্দ করি আমি রান্না পছন্দ করি সে প্রফেশনটা পছন্দ করি এবং আমি অলরেডি রান্না করি আমি তো আপনাদেরকে আগেও বলছি যে আমি লাইনে কাজই করি সো আমি এটার আরও ডেপথে যাইতে চাই আরও গভীরে যাইতে চাই এটা আরও ভালোভাবে কিভাবে জানা যায় কারণ আমি বড় বড় শেফদেরকে দেখছি অনেক টিভি টেলিভিশনে অনেক ডকুমেন্টারিতে দেখি যে তারা অনেক কিছু জানে মানে এই জিনিসগুলো আমি এক্সাম্পলের সামনে আসছি কারণ ওইটা ওই চ্যাপ্টারের মধ্যেই চলে আসতেছে তো এই জন্যেই আমি আশা করব যে ইন ফিউচার যখন আমরা চ্যাপ্টারগুলো সবগুলো যদি শেষ করতে পারি বা ট্রেনিংয়ের পর্যায় যে আপনাদেরকে বিভিন্ন রেসিপি দেখাচ্ছে ওর ফাঁকে আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে আবার এই শুরুর দিকে চ্যাপ্টারগুলো নিয়ে আবার বসতে এবং তখন আপনারা এটা খুব ইম্পর্টেন্সই খুঁজে পাবেন এবং তখন হয়তো আমিও নিজে আরও বেশি পরিপক্ক হব আরও বেশি আমার নলেজ বাড়বে আমি আপনাদের সাথে আরও ক্লিয়ারলি জিনিসগুলো শেয়ার করব এই চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে চেঞ্জিং ইন্ডাস্ট্রি এবং সেই চ্যাপ্টারটার মূল পার্টটা হচ্ছে এগ্রিকালচার আমরা এগ্রিকালচার নিয়ে কথা বলবো আগের ভিডিওটাতে আপনাদেরকে এটা নিয়ে অনেক কিছু বলছি যে পরিবেশ কিভাবে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মানুষ কিভাবে এগ্রিকালচারের মানে খাবার দাবারের ব্যাপারে সচেতন এবং সেটার জন্য কিভাবে এগ্রিকালচার দায় বা আমাদের চাষাবাদ কিভাবে দায় এবং সেটার সাথে কিভাবে আমাদের শেফরা জড়িত আমাদের প্রফেশনটা কিভাবে জড়িত সেই জিনিসগুলো জানার জন্যই এই চ্যাপ্টারটা আপনাদের জানা জরুরি এবং আরও একটা জিনিস বলি আপনাদেরকে আমি এই আমার লাস্ট সাত আট বছরের কেরিয়ারে আমি এই পর্যন্ত অন্তত 
সাত থেকে আট বার এখানে বিভিন্ন ফার্মে গেছে যেসব জায়গায় ওরা চাষাবাদ করে এবং এই জিনিসটা আসলে আমাদের পার্ট অফ ট্রেনিং আসলে আমার না গিয়েও উপায় ছিল না মানে আমাকে যাইতেই হয়েছে আমাকে দেখতে হয়েছে ওরা কিভাবে ওখানে যেই কি বলে লাইফ স্টক ইংলিশে বলে লাইফ স্টক বাংলা হচ্ছে গবাদি পশু তার ওই গবাদি পশু কীভাবে পালন করে কেন যেই গবাদি পশু আমরা মার্কেট থেকে কিনি সেটা চাইতে ওই গবাদি পশুটা ভালো ওর স্বাস্থ্য কেন ভালো ওরা ওই জিনিসগুলো ওখানে ওদের রিপোর্ট আছে ওই যে আগের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বলছি যে ওই মুরগিটা অর্গ্যানিক চিকেন ওই চিকেনের যেই ডিমটা আসতেছে ওইটা অর্গ্যানিক ডিম মানে ওটা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা ওখানে কোনো কেমিক্যাল দেয়া নাই কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া নাই কারণ কি আমরা যখন এই যে ফার্মের মুরগি খাই আমরা যখন এই যে ফার্মের এখানে তো গরুর মাংসগুলোও ফার্মের এবং যেগুলিতে বাংলাদেশে যেমন যেগুলিতে ইউরিয়া পুশ করা হয় মোটা তাজা করা হয় এদের বডিতে যেই কেমিক্যাল এদের বডিতে যে অ্যান্টিবায়োটিক এদের বডিতে যে ইউরিয়া এগুলি কিন্তু আমাদের শরীরে চলে আসছে এবং এটার প্রমাণই হচ্ছে যে আগে কিন্তু এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সারা বিশ্বেই শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি বলছি না এই কথাটা যে আগে কিন্তু এত বেশি ক্যান্সার পেশেন্ট দেখা যাইতো না এত বেশি মানুষকে দেখা যাইত না যে ডায়াবেটিস বা নানা ধরনের রোগ বালাই নিয়ে হাজির মেডিকেল সেন্টারগুলোতে এত বেশি ডেথ রেট দেখা যাইতো না এখন মৃত্যু হার অনেক বেড়ে গেছে একদিকে মৃত্যু হার কমছে অর্থাৎ মহামারীতে মানুষ মরছে না এখন আর আগের মতো ম্যালেরিয়া হয়ে হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে না কিন্তু এখন মানুষের সাফারিংটা অন্য লেভেলে চলে যাচ্ছে অনেক বেশি মানুষ কিডনি অসুখে ভুগছে ডায়াবেটিসে ভুগছে ওবিসিটিতে ভুগছে অর্থাৎ মোটা হয়ে গেছে পুরুষদের বিশেষ করে একটা বড় পেট আছে কারণ আমরা কায়িক পরিশ্রম করি না কিন্তু আমরা খাওয়া কনজিউম করছি এবং আমরা খাওয়া কনজিউম করছি এই ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক পুশ করা এই ধরনের এক্সট্রা ফ্যাট পুশ করা এক্সট্রা কেমিক্যাল এবং মেডিসিন পুশ করা ওষুধ খাবার দাবারই আমাদের বাজারে কিনতে পাওয়া যাচ্ছে এবং আমরা তা খাচ্ছি আগের ভিডিওটাতে যেই পার্টে এই কথাগুলো আমি আপনাদেরকে বলছিলাম যে এইখানে সিটিতে এরকম অনেক মানুষ থাকে যারা তাদের দিনের দেখা যায় যে দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা জার্নি স্যাক্রিফাইস করে তারা শহরের বাইরে থাকে তারা কি করে তারা এক ধরনের ফার্ম হাউস টাইপ টাইপের ওখানে বাড়ির দামও কম সে এই বাড়িটার দাম ধরে নেন দুই কোটি টাকা হয় ওইখানে চল্লিশ লাখ টাকা দিয়ে বাড়ি কেনা সম্ভব শহরের বাইরে এবং সেখানে দেখা যায় বাড়ির সাথে একটা ছোট ফার্ম হাউস আছে যদি এগুলি মেনটেন্যান্সের ব্যাপার আছে অর্থাৎ ওখানে চাষাবাদের জন্য সময় দিতে হবে এখন এই সময়গুলো যদি যা থাকে তারা এগুলি করতে পারে যেমন তাদের থাকে তারা দেখা যায় মানডে টু ফ্রাইডে কাজ করে স্যাটারডে সানডে তারা গার্ডেনিং করে তারা নিজেদের ফার্মের উৎপন্ন অনেক জিনিসপত্র তারা খায় যে কিছুটা হইলেও চেঞ্জেস আনে কিছুটা হইলেও নিজেদের স্বাস্থ্যটাকে ভালো রাখার চেষ্টা করে তো ওই জিনিসটাই যে এই জন্য এগ্রিকালচার পার্টটা আমাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং আমি ওই যে যে কথাটা বলছিলাম যে এই আমার ট্রেনিং পার্ট হিসেবেই হোক বা আমার এই কেরিয়ারের কারণেই হোক শেফ প্রফেশনের কারণে হোক আমি এখানে অনেকগুলো ফার্মে গেছি আমি দেখছি এখানে কিভাবে তারা ফ্রুট উৎপন্ন করে কেন এত বেশি দামি অর্গ্যানিক ফ্রুটস তারপর অর্গ্যানিক ভেজিটেবলস ও ওইরকম ফার্মে গেছি ইন ফিউচার আমি যদি তখন আমি যখন গেছি যে কয়বার গেছি এই কয়বারই আমি তখন অবশ্য ভিডিওর কাজ করতাম না তখন আমি ইউটিউবিং করতাম না এই সব জায়গাগুলোতে যখন আমরা গেছি আমরা ট্রেনিংয়ের পার্ট হিসেবে গেছি তখন আমরা দেখছি কেন ওই জায়গাগুলোতে দেখা যায় যে আমাদেরকে এক দেড় মাইল দূরে গাড়ি পার্ক করতে হয়েছে যাতে ওইখানের পরিবেশ নষ্ট না হয় ওখানে প্রাণীরা যাতে গাড়ি ধোঁয়া বা এইসব ঝামেলা না থাকে ওখানে ট্রাফিক সোর্স কম খুব আশেপাশে গাড়ি ঘোড়া চলাচল খুবই কত মাইল যেন ওই সব জায়গায় রেস্ট্রিক্টেড একটা সাইড থেকে একটা রোড ওখানে গেছে ওই রোডে আমরা এক মাইল দূরে পার্কিং করে দেন আমরা হেঁটে গেছে ওই ফার্মে এবং ওখানে এই প্রাণী গবাদি পশু বা অন্যান্য ইয়েগুলি ওখানে লালন পালন করা হয় এবং কেন তারা এতটা ভালো এবং ওখানকার মানুষজনেরও স্বাস্থ্য অনেক ভালো তারা কোনো সময় ওই এলাকার যেইগুলি আছে যে সার্ভে রিপোর্ট আছে ওই সব এলাকার মানুষজন ডাক্তারের কাছে যায় না তাদের কোনো ফ্লু জাপ নেওয়া লাগে না ফ্লু জাপ বলে হচ্ছে এখানে জ্বরের জন্য আগের থেকে মানুষ টিকা নেয় দেখেন ইভেন জ্বরের জন্য এই শহরে এখন টিকা নিতে হয় এবং এটা প্রত্যেকটা মেডিকেল সেন্টারে লেখা আছে হ্যাভ ইউ টেক ইউ ফ্লু জ্যাপ দ্যাট ইজ এ টিকার মতো যে যাতে জ্বর সর্দি কাশি এটা না হয় কারণ আমাদের পরিবেশটা এতই বেশি ভর্নেবল হয়ে গেছে বাংলায় যেটাকে বলা হয় যে এতই বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেছে যে আমাদের সহজেই আমরা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি আমরা সহজেই যে কোনো অসুখ বিসুখ আমাদের ধরে যাচ্ছে এবং আমরা অনেক বেশি চিনি নির্ভর হয়ে গেছি সুগার অনেক বেশি বাজে খাবার নির্ভর হয়ে গেছি কারণ এটাই ইজি এটারই দাম কম ফ্রাইড চিকেন কিনতে পাওয়া যায় এখানে দেখা যায় একশো টাকা অথচ ভালো একটু খাবার খাওয়ার জন্য লাগে এক হাজার টাকা স্
সেখানে দেখা যায় যে নর্মাল যে সবজি যেটাকে এখানে ওরা বলছে কনভেনশনাল এগ্রিকালচার আমি এটার ব্যাখ্যায় আসছে এখনই আপনাদের সঙ্গে কনভেনশনাল এগ্রিকালচার হচ্ছে নর্মাল অর্থাৎ যেভাবে চারদিকে প্রডিউস হচ্ছে মাইলকে মাইল ফার্ম সার দিয়ে যাচ্ছে প্রডিউস হচ্ছে সেটার ফুডের দাম দেখা যাচ্ছে পঞ্চাশ টাকা কেজি আর এটার দাম হচ্ছে পাঁচশো টাকা কেজি স্বাভাবিকভাবেই যারা একটু অবস্থা সম্পন্ন ফ্যামিলি তারা হয়তো ওই অর্গানিক ফুডের দিকে যাবে কিন্তু আমরা যারা সাধারণ ফ্যামিলির মানুষ আমরা যারা সাধারণভাবে নিজের দৈনন্দিন কাজ করি কিছু টাকা ইনকাম করি জীবনযাপন করছি আমাদের জন্য জিনিসগুলো অত দামি খাবার দাবার কেনা এটা খরচ করাটা আমাদের জন্য খুব কঠিন হয়ে যায় এবার বলি এই এগ্রিকালচারাল টাইপ নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলছি কিন্তু এগুলি ইম্পর্টেন্ট এই জন্য আমি বলতে চাচ্ছি এবং ভিডিওগুলো আমি চেষ্টা করবো পার্ট বাই পার্ট আপনাদের সামনে হাজির করতে তাই ভিডিওগুলো হয়তো একটু ছাড়া ছাড়া মনে হইতে পারে এবং প্রত্যেকটা ভিডিও তো থামলাইন টামলাইন দিতে হয় আমি কোনো একটা থামলাইন দিয়ে দিবো আমাদের এই কথাগুলোর ফাঁকে আমি মিসগাইডেড মিসগাইড করতে চাই না আমি আসলে ভিডিও বানানোর সময় কোনো সময় এই ধরনের থামলাইন দিতে চাই না যে উনি এটা কি বললেন উনি এটা কি করলেন আপনি কি এটা জানেন এটা না জানলে আপনার জীবন শেষ এই শুক্রবারের পরে কিন্তু মাঝখানে ছয় দিন পরে আরেকটা শুক্রবার চলে আসবে এই জাতীয় হাই টাইটেল দিয়ে ভিডিও বানাইতে আমার খুব খারাপ লাগে এই যে এখানকার নিউজ চ্যানেল বাংলাদেশের কিছু নিউজ চ্যানেলগুলো দেখে তারা ইউটিউবে তাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করার সময় তারা দেখছে যে জেনারেল কথা লেখে না তারা এই জাতীয় কিছু কোয়েশ্চেন করে দু একদিন ধরে আমি দেখছি আমার কিছু বন্ধু বান্ধব ফেসবুকে যে আমাদের একটা মেসেঞ্জার গ্রুপ আছে ওখানে কিছু ভিডিও শেয়ার করে ওই ভিডিওগুলোর লিঙ্কগুলো ক্লিক করলে ফেসবুকে ইউটিউবে যাই ইউটিউবে গেলে একটু দেখি কি নিয়ে আলাপ আলোচনা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম সময় রাজনৈতিক আলাপ যেগুলো অ্যাকচুয়ালি ইউজলেস এগুলো আমাদেরকে খুব একটা এগুলি আপনাদের কেরিয়ারের জন্য এগুলি খুব মানে বাজে এগুলি বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশনদের উচিত হচ্ছে এই জিনিসগুলো থেকে সরে থাকা দেখেন আমি আমার জীবনে কিন্তু সাকসেসফুল হওয়ার পিছনে এটা একটা রিজন এই যে কারণ এই জিনিসগুলো যখন আপনি আপনার মাথায় ঢুকাবেন আমাদের আমাদের ব্রেইন আমাদের দৈনন্দিন লাইফের যে কর্মকাণ্ড তো এটা তো একটা আমাদের ব্রেনের একটা ধারণ ক্ষমতা থাকে কিন্তু এটা এটা না যে ইচ্ছা করলে কিন্তু সারাদিন পড়তে পারবেন না আপনি ইচ্ছা করলে সারাদিন টেলিভিশন দেখতে পারবেন না আপনি ইচ্ছা করলে সারাদিন কথা বলতে পারবেন না আপনি ইচ্ছা করলে সারাদিন কাজ করতে পারবেন না তাই না সব কিছুর একটা ব্যালেন্স আছে ঠিক তেমনি আমাদের সারাদিনের কাজকর্মে আমাদের ব্রেনটার একটা ক্যাপাসিটি আছে আমি পারবো না ওই যে বললাম যে পারবো না কেন পারবো না কারণ আমার তো লিমিটেশান আছে যে সে আমি এক থেকে একশো পর্যন্ত আমি গ্রহণ করতে পারি এর থেকে একশো এক একশো দুই হলে আর আমি নিতে পারবো না এই ইনফরমেশানগুলো এটা একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিলাম একটু হাস্যকর এক্সাম্পল মনে হইতে পারে আমি জাস্ট কথা কথা হিসাবে বললাম যে একটা স্কেল হিসাবে বললাম ধরে নেন আমি যদি এই আমার যেই ক্ষমতা আমার ব্রেনের যেই যতটুকু আমি গ্রহণ করতে পারি এর মধ্যে যদি আমি এই ইনফরমেশানগুলো ভরতে থাকি কে কাকে কি বলল কোথা কেন পদ্মা ব্রিজ হচ্ছে না কেন সরকার এটা করল কে কার ব্যাংকে কত টাকা এই জিনিসগুলো হ্যাঁ ঠিক আছে এটা দেশে একটা ট্রেন্ডিং হঠাৎ একটা নিউ ব্রেকিং নিউজ হচ্ছে আপনি আমিও এটাতে ইনভলভ হই দেখা যায় গ্রুপে ঢুকলাম দেখলাম সবাই শেয়ার করতেছে আমি একটু দেখলাম ও আচ্ছা হুম এটা আমি একটা কমেন্ট করে দিলাম দ্যাটস ইট শেষ দ্যাট ওয়ান মিনিট ফাইভ মিনিটস দ্যাটস ইট ওই পাঁচ মিনিটই যথেষ্ট আমার ব্রেনে এটা নেওয়ার জন্য কারণ এরপরে যদি আমি দেখা গেছে আমি আমার গ্রুপেই দেখছি আমার ফ্রেন্ডদেরকে দেখছে কেউ কেউ আছে সারাদিন এটার সাথে ইনভলভ হয়ে থাকে তারা অফিসেও কাজ করতেছে এই বিষয় এই বিষয় নিয়ে তারা তর্কাতর্কি ফেসবুক গ্রুপে নিজেদের গ্রুপে বাইরের গ্রুপে তারা আলাপ আলোচনা করতেছে যতটুকু তার ধারণ ক্ষমতা তার চেয়ে বেশি সে একই জিনিস দিয়ে যাচ্ছে ওই যে সারাদিন টেলিভিশন দেখার মতো সারাদিন মোবাইল ফোন ইউজ করার মতো সারাদিন সোশ্যাল মিডিয়া বসে থাকার মতো আমাদের কিন্তু লাইফে এই প্রত্যেকটা জিনিসের একটা মাত্রা আছে একটা লিমিটেশান আছে এর বেশি যাওয়া আমাদের উচিত না যে কোনো কিছু বাড়তি করা ওভার করা বা এক্সেসিভ করাটা এটা খারাপ নিজেদের জন্য সবার জন্য শরীরের জন্য তা আমি কি চেষ্টা করছি আমি চেষ্টা করছি আমি আমি নিউজ পেপার পড়া বন্ধ করে ফেলছি আমি ফেসবুকে ঘড়ি ধরে ঢুকি জাস্ট ফাইভ মিনিটস আমার নিজের পেজে একটু ঘাটাঘাটি করি আমি আগেরও ভিডিওতে মনে বলছিলাম আমি তার চাইতে অনেক বেশি সময় ব্যয় করি হচ্ছে আমার শেফ মারফ পেজে প্রতিদিন গড়ে পাঁচ সাত দশটা মেসেজ পাই এবং আমি ওনাদেরকে সবসময় সময় দিই অনেকে আছেন যারা মেসেজ দেন তারা খুব আশ্চর্য হন বলেন যে আপনি মেসেজে অ্যান্সার দিচ্ছেন কত মানুষ ভিডিও বানায় তাদের ফেসবুক পেজে যায় মেসেজ দেয় কেউ কখনো অ্যান্সার দেয় না আমি বলি যে না আমি তো এটা সবসময় চেষ্টা করি এবং আপনি খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনি ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে আপনি আমার ভিডিও দেখছেন আপনি আমার অডিয়েন্স আপনি আমার সাবস্ক্রাইবার আপনি আমার ফেসবুক পেজে আসছেন আমার ভিডিও লাইক করছেন আপনি আমার একজন ক্লায়েন্ট সত্যি কথা বলতে কারণ আপনি আমার ভিডিও যখন
চেষ্টা এটাই আমার আমার চাহিদা এটাই আমার চাহিদা দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে আপনাদেরকে শেখানো আর একটা হচ্ছে আপনারা এটা শিখা আমাকে কিছু ব্লেসিং দেবেন দোয়া দেবেন দাঁড়ছে আপনারা আমাকে থ্যাংক ইউ বলবেন দাঁড়ছে ওই থ্যাংক ইউ যে বললেন যে আপনি একটা ভালো কাজ করছেন এই জিনিসটা বলা যে মানুষ মানুষের উপকার কেন করে এই জিনিসগুলো শোনার জন্য আমি এই জন্য আপনাদেরকে এই ইম্পর্টেন্সিটা দেই তো আমার আমি ওই এই জন্য আমার ওই পেজে বেশি সময় ব্যয় করি আমি আমার নর্মাল ফেসবুক পেজে পারতে পক্ষে সময় ব্যয় করি না ইউটিউবে আমি সময় ব্যয় করি আমার ভিডিওতে যদি কেউ কোনো কমেন্ট করে দেখতে আমি ঢুকি আর লেসন যদি কোনো কিছু শিখতে হয় নতুন ক্যামেরা আসতেছে কি ক্যামেরা আসতেছে নতুন কালার গ্রেডিং আসতেছে কি কালার গ্রেডিং আসতেছে লাইট রুম নতুন কি করলো ফটোশপ নতুন কি করলো আমি এই জিনিসগুলো সবসময় জানতে চাই নতুন কি কি ইকুইপমেন্ট আসছে রেসিপি আমি দেখি না কারণ আমি এটা না যে আমি খুব এক্সপার্ট বাট আমার রেসিপি দেখার প্রয়োজন পড়ে না কারণ আমি শেফ আমার বেসিক নলেজ আছে আমি যে কোনো একটা আইটেম দেখলেই আমি বুঝতে পারি যে কোনো একটা ফুডের মেনু দেখলে আমি বুঝতে পারি যে আচ্ছা এইটা ফুড তাহলে এটার মধ্যে এই আইটেমগুলো হবে ইভেন আমি যদি নাও বুঝতে পারি আমি ইচ্ছা করলে ওখানে একটা নতুন আইটেম এলিমেন্ট অ্যাড করতে পারি যেমন আশা করি আপনারা এই ভিডিওটা আমার এই ভিডিওর আগেই দেখে ফেলছেন আপনারা যেই বিফ উইথ সুইট অ্যান্ড সাওয়ার সস দিয়ে যেই বিফ ডিশটা আপনাদেরকে দেখাইছি এটা একটা ওরিয়েন্টাল ডিশ সাউথ এশিয়ান একটা ডিশ তো এই সাউথ এশিয়ান ডিশে ওখানে আমাকে যদি কেউ বলে যে তুমি একটা বিফ রান্না করে দাও এটা একটা ওরিয়েন্টাল ডিশ হবে তাহলে আমি কি করব প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি চিন্তা করব যে এটা সাউথ এশিয়ান খাবার সাউথ এশিয়ান ওরিয়েন্টাল মিন্স চায়না চায়না জাপান সাউথ কোরিয়া মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুর ইন্দোনেশিয়া এই এই বেল্ট নর্থ কোরিয়া সাউথ কোরিয়া এগুলি সাউথ এশিয়ান ফুডের মধ্যে প্রাইমারি লেভেলে কতগুলো জিনিস থাকে কি থাকে এক হচ্ছে তারা টেস্টিং সল্ট ইউজ করে খুব মজার একটা জিনিস এবং এটা খুব যদি এটা মানে স্বাভাবিক মাত্রা ইউজ করতে হয় না হলে খাওয়ার জন্য অসুবিধা বাট এটা ক্ষতিকর না শরীরের জন্য ওটা একটা বাজারি রিমার আছে এটা একটা সল্ট জাস্ট বাট এটা একটু টেস্টি সল্ট তো প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি চিন্তা করবো যে হ্যাঁ সাউথ এশিয়ান ফুড মানে কি টেস্টিং সল্টের একটা ব্যবহার আছে আচ্ছা তারপরে আবার আমি কিভাবে চিন্তা করবো এই যে আমার বেসিক নলেজের কথা কেন আমি বলছি কেন আমি আপনাদেরকে সবসময় বলি যে আপনাদেরকে শেফ ট্রেনিং নিলে শেফ হইতে হবে আপনাদেরকে আপনি শুধু রেসিপি মুখস্থ করতে পারবেন না উনি কেন রান্না দেখা না উনি কেন রান্না শেখায় না এই জিনিসটা আপনি বলতে পারবেন না এটা বললেই সমস্যা কারণ আপনাকে বেসিক আইডিয়া যদি বিল্ড আপ না হয় আপনি যদি এই যে আমি এগ্রিকালচার নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এতগুলো কথা চলে যাচ্ছি এই জন্যে যে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য ওই কথাটা তো চলে আসে আমি যদি চিন্তা করি যে এখন ও আচ্ছা ঠিক আছে আমি কি বানাবো বললো যে ঠিক আছে তুমি একটা চিকেন দিয়ে একটা ওরিয়েন্টাল ডিশ করে দাও আমি খেয়াল করব কি করবো আচ্ছা চিকেন দিয়ে ওরিয়েন্টাল ডিশ দ্যাটস ইট তার মানে এখানে আমি ডিরেক্ট অনিয়ন চেষ্টা করবো ইউজ না করতে আমি স্প্রিং অনিয়ন ইউজ করতে চেষ্টা করব আবার এখানে চাইভস ইউজ করবো না কারণ ওইটা মোস্ট অফ দ্য টাইম পশ্চিমা খাবার আমাদের পূর্বের দিকের খাবার না দক্ষিণ এশিয়া পূর্ব দক্ষিণ এশিয়ার খাবার না তো আমি এখানে চাইভস ইউজ করবো না চাইভসও কিন্তু অনিয়ন গ্রুপেরই আমার হার ভিডিওগুলোতে দেখলে দেখবেন ওখানে আমি চাইভস নিয়ে কথা বলছি আমি কি ইউজ করবো এখানে স্প্রিং অনিয়ন ইউজ করবো আচ্ছা এরপরে এমএসজি এর কথা বললাম এমএসজি হচ্ছে টেস্টিং সল্ট এখন টেস্টিং সল্ট ইউজ করার সময় আমি চিন্তা করবো ওরিয়েন্টাল ফুডে তো ওরা সবসময় সয়া সস ইউজ করে এখন সয়া সসে প্রচুর পরিমাণে সয়া এবং টেস্টিং সল্ট থাকে তাহলে যদি আমি সয়া সস ইউজ করি তাহলে আবার টেস্টিং সল্ট আমি কম ইউজ করবো কারণ সল্ট আমার ওখান থেকে আসবে তারপর আমি চেষ্টা করব হচ্ছে গার্লিক ইউজ করতে ওরা প্রচুর গার্লিক ইউজ করে এবং ওরা এটা ডিপ ফ্রাই করে তারপরে জিঞ্জার ওরা স্লাইস জিঞ্জার ইউজ করে জিঞ্জার ইনফিউজ হয় ওদের ফুডে তারপর ওরা কি ইউজ করে ওই যে আমাদের যেটা পটেটো স্টার্চ বা এরা রুট বা ওই যে কর্নফ্লাওয়ার এই জিনিসটা ওরা গুলা ইউজ করে ওদের খাবারের মধ্যে একটা থিকনেস থাকে এটা খাবারটাকে আর একটু থিক করে ওরা এই জিনিসটা পছন্দ করে তারপর কি করবো ওরা যে কোনো চিকেন আইটেম বা বিফ আইটেম যে কোনো কিছু ওরা ডিপ ফ্রাই করে না বা রোস্ট করে না ডিশটা বানানোর আগে এটা এটা এগুলো হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট যে ওরা ওইটা করে তখন যখন ওইটা রান্না করে আমরা যেমন চিকেন ডিরেক্ট রান্না করি আমরা আমাদের অনেক চিকেন ডিশ এখন আছে আমরা ফ্রাই করে তারপর রান্না করি চিকেনটা একটু হার্ড থাকে তখন ওইভাবে মিশে যায় না খাবারের সাথে কিন্তু ওরা কি করে ওরা ওই চিকেনটা ছোটো ছোটো স্ট্রিপ করে কাটে অনেকগুলো ডিশ আছে এরকম ওইটা ওরা ডিরেক্ট ওরা ডিপ ফ্রাই করে এবং তারপর ওরা এটা ডিশে ইউজ করে বা যেই প্যানে ওরা এটা ফ্রাই করে সেই প্যানে এরপরে বাদ বাকি এলিমেন্টসগুলো ইউজ করে তারপর ওরা কি করে ওরা এটাকে আর একটা আইটেম আছে এটা নামটা কি যেন সেসমি সিড ওরা ইউজ করে সেসমি অয়েল একটা নাটি একটা অয়েল তারপর সরি আসল জিনিসই তো
সাকি এটা জাপানিজরা প্রচুর পরিমাণে ইউজ করে তারপর তারা প্রচুর পরিমাণে ফিশ সস ইউজ করে ফিশ সসও আবার অনেক সল্টি হয় প্রচন্ড পরিমাণে সল্টি তো সেই ক্ষেত্রে কি করব ডিশটা বানানোর সময় আমি সব সময় মাথা রাখব কি আপনি যখন এখানে ফিশ সস ইউজ করবেন আপনি যখন এখানে সয়া সস ইউজ করবেন তখন আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আচ্ছা এগুলিতে তো শুধু সল্টেরই ব্যাপার না এগুলির ফ্লেভারের ব্যাপার আছে এগুলি তো ওই ডিশটাকে ফ্লেভার এনহেন্স করবে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে শুরুতেই যেমন আমরা খাবারে কি করে আমরা মিট বা অন্যান্য আইটেমগুলো রান্না করলে সিজনিং স্টার্ট করে দিই সল্ট পেপার দিয়ে দিই এখানে সল্ট পেপার দেওয়ার সময় আপনাকে খুব সাবধান থাকতে হবে চেষ্টা করবে সিজন চেষ্টা করতে হবে সিজনিংটা একদম শেষে করার জন্য এত কিছু কেন বললাম এই জন্য বললাম যে আমার যেহেতু এই যে বেসিক নলেজটা আছে আমি জানি মরক্কান ডিশটা কীভাবে তৈরি হয় আমি জানি একটা ইংলিশ ডিশ কীভাবে তৈরি হয় আমেরিকান ডিশ কীভাবে তৈরি হয় অস্ট্রেলিয়ান ডিশ এগুলি আমরা স্টাডি করছি পড়াশোনা করছে আবার এই যে আপনাদেরকে যেই চ্যাপ্টারটা নিয়ে স্টার্ট করলাম এই যে এগ্রিকালচার নিয়ে যে লেকচার দিতে চাচ্ছিলাম যেটার থেকে সরি এতগুলো কথা চলে আসছে বাট আমি ভিডিওটা আপনাদের জন্য রাখতে চাচ্ছি ধৈর্য নিয়ে দেখবেন আমি আশা করবো আপনাদের আপনারা সবাই এই জিনিসগুলোই যা আপনারা যখন সেফ ট্রেনিং করবেন তখন আপনাদেরকে এই বেসিকগুলো জানতে হবে এই জিনিসগুলো শুনতে হবে মাথায় ঢুকাইতে হবে এবং শুধু আমার ভিডিও দেখলেন কাজ শেষ হয়ে গেল তা না আমি কিন্তু আপনারা যেমন আমার লেকচার দেখছেন ভিডিওতে আমাকে দেখছেন আমি এরকম বড় বড় শেফদের লেকচার দেখছি ভিডিও দেখছি আমি যে জন্য এই এগ্রিকালচারের পার্টটাতে আসলাম আমি এরকম ডকুমেন্টারি দেখছি যে ডকুমেন্টারিতে আমি দেখছি পৃথিবীর বড় বড় শেফরা তারা কিভাবে মিশেল স্টার শেফ হয়েছে তারা দেখা গেছে যে তারা যখন তারা রেস্টুরেন্টে কাজ করতো যেখানে তারা তো একটা জায়গায় তাদের কেরিয়ার শুরু করছে শুধু স্কুল কলেজ পাস করে শেফ স্কুল পাস করে এসে তারা মিশেল স্টার শেফ হয়ে যায়নি তারা প্রপারভাবে শিখছে এবং পড়াশোনা করছে এবং আমি তাদেরকে দেখছি তাদের লাইফ দেখছি যে তারা কি করছে খেতে খামারে গেছে তারা দেখছে খাবারটা কোথা থেকে উৎপন্ন হচ্ছে সেই আইটেমটা কোথা থেকে আসছে এবং তারা চেষ্টা করছে যে ওই আইটেমটার সাথে আর কি আইটেম মিশন স্টার হচ্ছে যারা ইউনিক ফুড ক্রিয়েট করছে একই ফুডের ডিফারেন্ট ভেরিয়েশন চিকেন মাঞ্চুরিয়ান একটা ইন্ডিয়ান ডিশ আছে মনে হয় এটা একটু চাইনিজ ইনফিউজ একটা ইন্ডিয়ান ডিশ ওই ডিশটাই মনে করেন সেও তৈরি করছে কিন্তু সেইটাতে একটা ডিফারেন্ট টুইস্ট নিয়ে আসছে এবং সেইটাকে অথেন্টিসিটি আনছে যে এটা আর কেউ এরকম হয় না বাট এটা টেস্ট অসাম মানুষ খেয়ে বলছে যে হ্যাঁ একজন দুজন এক হাজার দুই হাজার এক লাখ দুই লাখ মানুষ যখন রিভিউ দেয় তখন সেখানে মিশন স্টার কোম্পানি যায় যেই অর্গানাইজেশান আসছে থার্ড পার্টি অর্গানাইজেশন তারা তার ফুড টেস্ট করে তাদের প্যানেল আসে এবং তারা তাদেরকে মিশন স্টার দেয় যে এই রেস্টুরেন্ট মিশন স্টার র্যাঙ্ক পাওয়ার মতো 